बसमीम् अल्लाम आलकम तो क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ कि तमाम नादरीन खरीत से होंगे तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि एनालाइज होता है जो किसी कंपनी के बिज़नेस का वो क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है और क्यों इसको जो है वो किया जाता है ठीक है तो वो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो जल्द अज जल्द आप तक पहुंचती रहें तो चलें जी आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो ये देखें बेसिक ऑफ एनालिस और उसके बाद पर्पज़ ऑफ एनालिस ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलें जी आज की वीडियो को शुरू करते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्प्राइज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच जनरली इज स्प्रेड ओवर एन अकाउंटिंग ईयर दफर्सेड जनरल पर्पज स्टेटमेंट आर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर ऑलमोस्ट फॉर एवरी बिजनेस एंटिटी एंड पार्टिकुलरली फॉर द एंटरप्राइज इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ट्वेंटी सेवनटीन The foregoing statements are usually supplemented by some explanatory notes to provide details of some information summarized in the financial statement apart from policies rules and regulations adopted for preparation and presentation of the information embodied in these statements theek okay? hai उसके बाद फर्दर इट इज़ इंश्योर टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन कम्प्लाइंस टू द जनरल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसके बाद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो प्रिपेयर बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज आर द एनालाइज इंटरमीडली आर एट एंड ऑफ द ईयर टू असरटेन परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और also determine financial conditions further the accounting data selected from these financial statements are analyzed in different perspectives by the management and outsiders according to their specific requirements this analysis reduces reliance on estimation guesses and other crude information the analysis of financial statements also dilutes uncertainty in decision making in view of availability of supportive analyzed information uske baad purposes of analysis the purpose of analysis are segregated according to the inter interests involved in the specific field the primary objectives may be to identify major changes and इन्वेस्टिगेशन फॉर सच चेंजेस ठीक है तो एनालाइज का जो पर्पज़ होता है वो होता है जी कि आपने देखना होता है कि स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये आप जब आप ऑडिटर के आगे पेश करेंगे उससे पहले ही आपने एनालाइज कर लेना है कि इसके अंदर अगर कोई गलती वगैरह है तो आप पहले ही ठीक कर लें ठीक है दी मैनेजमेंट में अंडरटेक दी एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असरटेन प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी एंड ऑन एन ओवरऑल बेसिक एफिशेंसी एंड इफेक्ट टिवनेस इन प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग द मर्चेंडाइज और द मर्चेंडाइज एंड सर्विसज ऑन द अदर हैंड द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाइक शेयर होल्डर्स लैंडर्स वेंडर्स रेगुलेटरी एजेंसीज कस्टमर्स एंड ब्रोकर मे बी इंटरेस्टेड इन इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल्सो द future prospects of the companies for taking diversified business decisions and dealing with the enterprise each external agency would analyze the financial statement according to its specific requirements for in instance the shareholders would be interested in the profitability analysis for payment of dividends the creditors and lenders would be interested to ascertain short term and long term liquidity analysis of the company uske baad the regulatory agencies may be concerned with requirement and fair presentation of information 
ठीक है तो ये जो है ना वो इस तरह से अटैच होते हैं एनालिस के साथ उसके बाद द ट्रेड यूनियंस मे बी कंसर्न विद द परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर नेगोशिएशन विद मैनेजमेंट फॉर वेलफेयर एंड रिवार्ड ऑफ एम्प्लॉयज द ब्रोकर वुड बी इंटरेस्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी फॉर ट्रेडिंग इन इट्स शेयर बाई द पोटेंशल इन्वेस्टर्स ऑन द स्टॉक मार्केट ठीक है तो आज की वीडियो जो है इसमें हमने जो है वो बेसिक ऑफ एनालिस और पर्पज ऑफ एनालिस देखें इन शाला नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफ